आज का हमारा प्रैक्टिकल है पिल्लो कवर पिल्लो कवर बनाने के लिए स्टैंडर्ड साइज पिल्लो कवर का 71 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 41.5 सेंटीमीटर चौड़ाई सबसे पहले पिल्लो कवर की हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे ड्राफ्टिंग के लिए हमें ड्राफ्टिंग शीट पेंसिल रबर ब्लैक स्केच पेन कार्ड स्केल मेजरिंग टेप और 24 इंच का फुट्टा चाहिए ड्राफ्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले पिलो कवर मेजरमेंट्स की स्टैंडर्ड मेजरमेंट की अकॉर्डिंग लेंथ 71 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर लेंथ और विथ 41.5 सेंटीमीटर स्केल वन फोर्थ साइड यूज करनी है इसमें ये ट्रेंगल स्केल है ये ट्रेंगल स्केल है इसमें एक साइड सेंटीमीटर से एक साइड इंचेस है हमें सेंटीमीटर स्केल यूज करना है स्केल रेशो वन फोर्थ है स्केल रेशो वन फोर्थ है तो वन फोर्थ साइड का ट्रायंगल स्केल यहां लिखा है वन इज टू फोर इसका मतलब ये वाली साइड यूज करते हुए ड्राफ्टिंग बनाएंगे अब हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे लेंथ 71 की अकॉर्डिंग स्केल यूज करते हुए 71 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जीरो से स्टार्ट करके 71 सेंटीमीटर ये हमने लाइन ड्रॉ करी है इसकी लंबाई 71 सेंटीमीटर है विथ 43 सेंटीमीटर तो 43 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 43.5 नीचे से भी 43.5 की लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी मैच कर देंगे इसके बाद इसमें हमें साइड में तीन सेंटीमीटर का बॉर्डर चाहिए तो इस लाइन के पैरल ठीक है चलने दो इसके साइड में हमें तीन सेंटीमीटर का बॉर्डर चाहिए तो तीन सेंटीमीटर की पैरल लाइन चारों साइड ड्रॉ करेंगे पहले हम मार्किंग करेंगे थ्री सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करके ड्राफ्टिंग बहुत नीटली बनानी है पॉइंट्स एक्यूरेट होने चाहिए चारों साइड में दो दो पॉइंट तीन सेंटीमीटर के मार्क करते हुए
स्केल की हेल्प से पैरल लाइन मैच करनी है ये डायगनल कॉर्नर मैच हो गए इसकी विथ 43.5 बॉर्डर की चौड़ाई तीन सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में चारों तरफ तीन सेंटीमीटर का बॉर्डर तैयार आएगा अब हम ब्राउन पेपर पर पिलो कवर का ड्राफ्टिंग की हेल्प से पैटर्न बनाएंगे ब्राउन पेपर की खुदरी वाली साइड पर पैटर्न बनाया जाता है दूसरी साइड शाइनिंग होती है स्मूथ होती है उस पर पेंसिल स्लिप करती है इसलिए पैटर्न हमेशा रफ या खुदरी साइड पर ही बनाना है सबसे पहले लेंथ की अकॉर्डिंग 71 सेंटीमीटर की ब्राउन पेपर पर लाइन ड्रॉ करनी है पहले हमने वन से सिक्सटी तक लाइन ड्रॉ करी उसके बाद हमने इलेवन सेंटीमीटर की लाइन और एक्सटेंड करी जिससे हमारी टोटल लेंथ सेवेंटी सेंटीमीटर हो गई ये फुल लेंथ सेवेंटी वन सेंटीमीटर इसके बाद चौड़ाई हमें चाहिए फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव तो स्केल को हमने 43.5 पे रखा और इस वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी सेम यही लाइन दूसरे कॉर्नर पर भी ड्रॉ करेंगे फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव लंबाई की लाइंस को भी मिला देंगे इसके बाद तीन सेंटीमीटर की बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे चाहे तो हटा सकते हैं ये हमने तीन सेंटीमीटर की बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी और पिल्लो कवर का पैटर्न तैयार हो गया अब इस तैयार पैटर्न को आउटर लाइन से बाहर वाली लाइन से कटिंग करना है कटिंग करने के बाद हमारा ये पैटर्न है 
इसमें एक लाइन मार्क है जिसमें दोनों साइड एरो हैं ये लाइन ग्रेन लाइन है कपड़े को लंबाई की डायरेक्शन में रखना और इससे मैच करना ग्रेन लाइन होता है अब हम पिल्लो कवर के कट पैटर्न से फैब्रिक की कटिंग करेंगे इसके लिए हमें एक मीटर कपड़ा चाहिए जिसका अर्थ 41 इंच होगा बड़े अर्थ का एक मीटर कपड़ा देते हैं थोड़ा ज्यादा इसका ये लो ठीक है अब ठीक है ठीक है कपड़े की लंबाई 100 सेंटीमीटर एक मीटर सबसे पहले कपड़े को लंबाई में रखेंगे सिंगल लेयर खोल के लंबाई की साइड कपड़े की कन्नी कपड़े की लंबाई को शो करती है लंबाई की साइड हमारी ग्रेन लाइन होनी चाहिए पैटर्न को रख के तीन सेंटीमीटर बॉर्डर के लिए प्लस एक सेंटीमीटर सिलाई के दबाव के लिए चार सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है सबसे पहले हमें पैटर्न मार्क करना है पैटर्न मार्किंग के समय हिलना नहीं चाहिए पैटर्न की मार्किंग होने के बाद हटा दें इसको नहीं लगाई लगाई करते हैं। चारों साइड चार चार सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है ये पिल्लो कवर का फ्रंट पीस मार्क हुआ उसके बाद दूसरी साइड में पिल्लो कवर का बैक साइड एक पिल्लो कवर की दो लेयर्स होती हैं दूसरे पीस में से हमें बॉर्डर को फोल्ड कर देना है अब इस पैटर्न को साइड स्पेस में से 
मार्क करके इसमें एक एक सेंटीमीटर दबाव रखना है इसकी जो सेकेंड लाइन आएगी वो एक सेंटीमीटर के बाद लेनी है ये हमने ड्रॉ करी इसकी चौड़ाई एक सेंटीमीटर रखनी है एक सेंटीमीटर चारों साइड इसी तरह से ड्रॉ करेंगे इसके बाद बाहर वाली लाइन से कटिंग करेंगे दोनों पीसेस की कटिंग करनी है कटिंग करने के पास बाद हमारे पास दो पीसेस आएंगे एक छोटा पीस एक बड़ा पीस ये बैक पीस है छोटे वाला और बड़े वाला पीस जो है वो फ्रंट पीस है इसके अलावा पिल्लो में फ्लैप लगा होता है जिससे कि अंदर का पिल्लो ढक जाता है उसके लिए हम बैक पीस के बराबर चौड़ाई लेते हुए और लंबाई तीन या चार इंच लेते हुए एक एक्स्ट्रा पीस कटिंग करेंगे इसकी चौड़ाई छोटे पीस के बराबर है लंबाई हमने पाँच इंच ली है ये फ्लैप पीस बैक पीस ये दो पीस लेने हैं उसके बाद बैक पीस की चौड़ाई के बराबर लंबाई में तीन या चार इंच लेते हुए एक फ्लैप पीस कटिंग करेंगे ये फ्लैप पीस है जिसकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर है लंबाई हमने पाँच इंच रखी है अब तीन पीस हो गए एक फ्लैप पीस बैक पीस और फ्रंट पीस अब इसको हम सिलाई करेंगे सबसे पहले हमने फ्लैप पीस लेना है फ्लैप पीस की लंबाई वाली साइड में उसको टर्न करके फिनिश करना है इसको टर्न करते हुए सिलाई लगानी है
इसके बाद इसकी कटिंग करनी है इसमें यहाँ पे बैक पीस टर्निंग फ्लैप कहा गया ये फ्लैप पीस टर्निंग और फ्रंट पीस इसके बाद हमें फ्रंट के कॉर्नर सेट करने हैं से पहले फोर सेंटीमीटर टर्न करके प्रेस किया उसके बाद इस फोल्ड करके इसी वाले कॉर्नर से टर्न करके डायगनल लाइन मार्क करी ये जो हमारी लाइन आई है दिख रही है मार्क कर दें ये बड़े वाला पीस है बड़े वाले पीस को हमने चार सेंटीमीटर टर्न करा प्रेस कर दिया दूसरी साइड से भी चार सेंटीमीटर टर्न किया प्रेस कर दिया हमें दो साइड पर क्रीज लाइन मिली वापस उसको खोल के हमें कपड़े को डायगनली तिरछा मोड़ना है तिरछा मोड़ने के बाद को सीधा रख के इस कॉर्नर को जो क्रॉस कॉर्नर आ रहा है मोड़ कर चौक से एक लाइन मार्क करनी है इस मार्किंग लाइन के अकॉर्डिंग एक सेंटीमीटर पीछे तक सिलाई लगानी है एक सेंटीमीटर पीछे तक आके रिवर्स सिम कर देंगे सिलाई को वापस उसी सिलाई पर ले जाएंगे इस तरह से इतना करने के बाद हमें इसको सीधा करना है पॉइंट निकालना है हमें पेंसिल या कोई भी पॉइंटेड चीज ले सकते हैं पॉइंट निकालने के बाद अंदर की लेयर को खोलना है और इसे हाथ से प्रेसिंग करके कॉर्नर सेट कर देना है ये एक सेंटीमीटर खुला हुआ है इसी तरह से चारों कॉर्नर सेट करने हैं चारों कॉर्नर स्टिच करने के बाद सीधे किए उसके बाद ये पीस कुछ इस तरह से आएगा ये फ्रंट पीस है इसके ऊपर हमें दूसरा पीस अटैच करना है ये बात इसको हमें इसके अंदर डालना है चारों साइड से अंदर डाल के बॉर्डर को ऊपर की ओर सेट करेंगे इस तरह से हमारा एक पीस के ऊपर दूसरा पीस सेट हो जाएगा 
अब थर्ड पीस है फ्लैप पीस वो भी हमें इसी के साथ एडजस्ट करना है इसे हमें इस पीस के नीचे रखना है और सिलाई वाला पोर्शन नीचे की ओर जाएगा और बॉर्डर के नीचे डाल देना है इस तरह से फ्लैप पीस फ्लैप सेट करने के बाद बॉर्डर के अंदर फ्लैप पीस फ्लैप पीस के ऊपर ओरिजिनल बैक साइड तीनों लेयर्स को इस तरह से सेट करके कॉर्नर्स को टर्न करना है बॉर्डर की चौड़ाई तीन सेंटीमीटर आनी चाहिए कॉर्नर से भी इसी तरह से टर्न करना है हाथ से प्रेसिंग करते हुए कॉर्नर सेट करना है और कच्चा करके लेयर ज्वाइंट करनी है इस तरह से बॉर्डर की चौड़ाई हर तरफ से इक्वल आनी चाहिए कच्चा करने के बाद ये पिल्लो तैयार हो गया यहाँ से ओपन स्पेस है इसके बाद हम इस कच्चे किए हुए लाइन के ऊपर सीधी सिलाई लगा सकते हैं या जिगजैक सीम लगा सकते हैं अब हम इस पर जिगजैक सीम लगाएंगे टूट गया इसमें हमने चारों साइड कच्चे के ऊपर एक जिगजैक सिलाई लगानी है कॉर्नर से लिफ्टर से फुट को उठा के टर्न करेंगे और जिगजेक सिम कंटिन्यू करेंगे ये अब ये कंप्लीट पीस तैयार हो गया इसके बाद यहाँ से हम कच्चा खोल देंगे कच्चा निकालने के बाद यहाँ से पिल्लो डालने के लिए और फ्लैप के साथ कंप्लीट पिल्लो कवर तैयार हो